你好。一会儿见。婚礼上给你个惊喜。付心女士，请问你愿意嫁给明浩先生吗？我愿意。明浩先生，你愿意娶付心女士为妻吗？我不愿意。我要宣布一件事：这个女人，她是杀人凶手。伯母，你怎么在这儿？就是这个贱女人，为了骗取我们顾氏的家产，放火杀死了我儿子。父亲，你还记得今天是什么日子吗？妹妹，你不会忘了今天是顾同哥的忌日吧？我今天来，就是为了让大家知道，当年你的顾哥做了什么。怎么可能？你是顾同的弟弟，你不配叫他的名字。当年顾家的那场大火，就是这个蛇蝎心肠的女人做的，不是我做的。我从来没有想过要杀死他。失火的当天是我儿子的生日，你非要让他回去拿东西，结果顾同去了，就那么活生生的被你给烧死了。我只是给顾同在房间准备了生日惊喜。是好大的惊喜！我只是给顾同在房间准备了生日惊喜。现在还在撒谎，你为什么不去死？明总，明总，别搞出人命了！来来这，黄子，这就是你的杀人犯。呸！我没你这样的女儿。明总，你放心，从今天起，我就跟他断绝父女关系。傅家还算是有明眼人，我从一开始就没想过让你这个贱女人嫁进我们顾家。只有微微配奏我们家媳妇，孙大川，你有什么资格赶我走？那是我妈的房子，我妈就是被你们这对奸夫淫妇给逼死的。少在这儿血口喷人！你妈傅兰是自己做了多单，遭了报应。明浩，难道在你眼里，我就是这样的人吗？我忍着恶心跟你假结婚，不过是为了从你手里拿回我们顾家。今天，我就让所有人知道你的真面目。你今天必须当着所有在场人的面，给顾同认错，说分。磕头，磕头，磕头，磕头，磕头，活该，活该，活该，磕头，磕头，磕头。顾同，如果你还在，你一定会来救我吧。<笑>我哥就是因为相信你被你骗了这么多年，我哥就是因为你被你用火活活烧死了。真的不是我，为什么你就不能相信我一次呢，明浩？所以你以前对我的好都是假的吗？都是假的，我对你从来没有付出过真心。所以你以前对我的好都是假的吗？都是假的，我对你从来没有付出过真心。你知道背后受到多痛吗？火焰一寸一寸灼烧着你的皮肤，吞噬着你的五脏六腑。今天，我也让你尝尝被火烧的滋味。难道你从来就没有爱过我？以前没有，以后更不会有。这个女人身上怎么还带着跟顾同结婚时的戒指？顾同，我来陪你。傅
霍小姐能不能醒来，全靠她自己的意志力了。妈，你要干什么？你可是说好要报仇的。我不能让他死得那么痛快。儿子，你别心软就行。你要记得，这个女人曾对你做的一切。不行，等你醒来，我要让你千倍万倍的偿还。阿姨，这是我精心给您挑选的礼物，微微，你有心呐、啊。要是啊，你能早点给我们顾家生个孙子，那就更好啦。阿姨，我也想给顾家生个孩子，可是。明浩哥他不配合嘛，我一个人这不是也没办法吗？微微啊，你得主动啊！你那么年轻漂亮，稍微使点手段，男人哪有不上钩的、嗯？阿姨，人家那方面不是很有经验，要不你帮帮我？阿姨啊，给你支个招。<笑>你当年为什么不能对我？你这个狠心的女人！我曾经那么爱你，我换来的却是背叛。办妥以后，十万马上打你账上。好嘞，这事儿保证办得妥妥的。现在立马给那个姓付的打电话。好。喂，你好。请问是付小姐吗？对，我是。我这里有当时火灾的录像。你说什么？我这里有当时火灾的录像。你说什么？这电话里不方便聊，咱们能见面聊吗？好，好，好，我马上过去。你在哪儿？付小姐，你是？我是当年顾家别墅的保安张伟啊。哦，我记得你。怎么约在这儿啊？啊，这里比较隐蔽，我我给你看个东西。付小姐，我相信你，你是好人。那个，你说的录像呢？付小姐，从我第一天见到你的时候，我就想成为你的男人。你干嘛？你是杀人犯！你干嘛？让我好好等你啊！你别放开我！你放开我！好香，付小姐！我这么喜欢你，你就从了我吧！付小姐！我这么喜欢你，你就从了我吧！去，在干什么？我是被逼的，是付小姐逼的我，是她说她想找个男人，我就……妹妹，你可真是饥饿难耐呀、啊！连这种男人，你都下得去手，张薇薇，又是你！可贱人，从医院出来就为了这个，有点失球也很正常。毕竟啊，在床上躺了一整夜，不像我，心。
救母号。不管你是谁，给我出去！切，看明浩哥怎么收拾你！明浩，我是你想的那样。去，好好伺候我父亲，还愣干嘛？去啊！我等着他现场直播，来！我等着他现场直播，来！<笑>这个样子让我觉得恶心。那我就让你一辈子忘了这种。几年没回来，想家了吧？是啊。我看你不光是想家了吧，心里还惦记着傅小姐呢。别开我玩笑了，徐叔，我都找不到她在哪儿。地址我发你了。哦，谢谢徐叔。小心，你现在过得好吗？顾桐，妈，以后要习惯叫我名号，妈。以后要习惯叫我名号。儿子，他们都以为你死了，咱们顾氏集团都被父亲那个贱人给抢走了。放心吧，妈，我会亲手把失去的都拿回来。你准备怎么做？接近那个女人，和她假结婚，把我们的集团的股份拿回名下，然后让她身败名裂，生不如死。进来，林总，刚才路过看见一个保安在翻这个，把那个保安开除了。是，这个女人故意拍业绩杂志来丢我的脸。查一下付鑫在哪儿当模特，他喜欢露，我让他露个够。来侧面，哎，屁股翘一点，好，这不行，来换比基尼。我不拍这种衣服。不拍，好多上面都这么写了，穿什么衣服我来定。我没拍过这种。都拍了几套了，还装什么楚啊？来，你干嘛、啊，臭流氓？住手！哎，你们想干什么？把他给我拖出去。嘿，你们想干什么？还有没有王法？子睿，你怎么来了
，小心。你好，我叫尤子睿，您应该就是明浩吧？我经常听小新提起你。不行，你换男人的速度比换衣服还快，还等下三滥的照片勾搭了个小妞，你可小心点。这个女人可是为了钱谋杀亲夫的。刘先生，请你说话注意一点。小新是什么样的？我给你。明浩。我凭自己的本事挣钱，不用你管。去，我给你钱。哎，子睿，子睿，别跟他废话，我们走。这不给你，还得你下三滥的照片证明多多吗？明总，请你让开。这该死的女人，子睿。这家餐厅我们从小吃到大，没想到这么多年过去了，味道还是没有变。对啊，我还记得上次我们来这吃还是……嗯，小谢，我有话跟你说。这么巧，我也有。啊、那，你先说吧。子睿，那个，我终于找到了我自己的幸福。顾从跟我求婚了，求婚呐、啊，<笑>呃，只要你幸福，我都开心。哎<笑>，小新，我没想到我走了这么多年，你又经历了这么多。没关系，都已经过去了。嗯，那个小新，你好。真的是顾彤的弟弟吗？他们的确很像。不是你都没有觉得有什么问题吗？那你以后还有什么打算？我想继续做服装设计。这个好啊，那你干脆来我公司吧，这样你既可以做自己喜欢的事，又能保证生活，而且那个叫明浩的，他也不会来骚扰你了。谢谢你，子睿。嗯，我已经给很多公司投了简历了。你吃饭。好吧。喂，听说付西那个贱人要来集团面试，给他找点麻烦，让他滚。冯经理好。付西是吧？身材不错嘛，脸蛋儿挺漂亮的。正好公关部门缺个人。你就去做公关吧。来，把它喝了。我是来应聘服装设计师的。设计师要应酬吗？这是考核标准。应酬？在这儿？不在这儿。那你想在哪儿啊？<笑>来，你就当我是客户啊。啊。小顾啊，陪哥喝一杯啊。小顾啊，陪哥喝一杯啊！不好意思，我不会喝酒。你这就有点不礼貌了，客户都先喝了的，你给我喝、啊！哎哎哎，尤总尤尤尤总你好。啊，是，是有一位付付付小姐。啊，对，对不起，对不起，我马上把他带到你你这儿来，对，对不起。子睿，冯经理，有招人的时候上点心。哎，好，好，对，对不起，小小的，小的知道。子睿，你怎么在这儿啊？这是你的公司。小新，你的资料公司设计总监已经看过了，非常满意，点名要你，我可没帮忙哦。真的吗，子睿？真的。太好了。刘总家大业大，挑女人的眼光可不怎么样。刘总，业务谈完了，我可以请人让你出去了。
怎么？说你的女儿你心疼，我明好不要你的女人，在这里变成宝贝了。你，哎，子睿，别打了，为这种人不值得。父亲，关键时刻你从来没有站在过我身边。子睿，谢谢你今天帮我解围，你的脸还疼吗？不疼了，但我很担心你。子睿，你能帮我个忙吗？我想请你帮我调查当年顾家火灾的真相。我想请你帮我调查当年顾家火灾的真相。小心，过了这么多年，你还没从过去走出来吗？我希望你能重新开始生活。如果查不出真相，我就不能证明自己的清白。子睿，难道连你也认为是我放的火吗？我当然相信你啊！明浩现在认定是我杀了他哥，所以我必须要查清楚。放心，即使全世界人不相信你，我也会一直在你身边的。对了，明浩那个混蛋，你以前听顾彤提起过吗？没有，我也是在婚礼上才知道的。不过他的一举一动跟顾彤真的很像很像。小心，所以你说忘不了顾彤，才和那个明浩纠缠在一起。贱女人，果然背叛了我。明浩那个混蛋，你以前听顾彤提起过吗？没有，我也是在婚礼上才知道的。不过他的一举一动跟顾彤真的很像很像。我终于找到了我自己的幸福，顾彤跟我求婚了。小心，如果你找到真相，你还会放下一切，和我在一起吗？林总，付小姐所在的设计工作室已经被顾氏收购过来了。行，让父亲来我办公室。是。林总，你把我弄到这里来干什么？就是你欠我事，你处心积虑的杀了我哥，还想毁了集团，我不会让你得逞。我要让你在我眼皮子底下被顾氏埋。我现在不想给你有任何瓜葛，我需要活下去。好呀，那我现在就给你生产。来，做我的助理。我是设计师，不是谁的助理。可以，那你就去给孙恩威当助理。好，我做。喂，什么？明浩哥让付新回顾氏集团？还给我当助理，哼，行，你多安排几个人，怎么做，应该明白吧？有人吗？开门啊！有人吗？不行，为了真相，你不能逃避。你怎么在这儿？偷懒吗？林总找你。这就是做的设计。上班时间怎么搞成这个样子？不是我的设计稿，我被人陷害了。上班时间把自己搞成这样，还有理由怪别人？我说了，这不是我的设计稿，我的稿子早上就交给孙薇薇了。孙薇有什么理由陷害你？你还真的把自己当儿子？不相信我就算了，明天早上我交一份新的设计稿在你桌上。今天晚上我画完我去走。行。我设计的衣服真不错，你以后呀一定会成为一个优秀的设计师
。王源，去查看今天在公司是谁欺负的父亲，给点教训，让他们在公司永远消失。明浩哥，今晚你是我。明浩哥，你说咱们俩都订婚了，你就不能抽时间多陪陪我呀？今找我回来什么事儿？我是觉得你这么忙，不然咱们就省掉那个繁琐的订婚环节，直接结婚好了。我不在意那些仪式，我只在意你啊。这么着急找我回来，就因为这个？对呀、啊。有什么不同吗？明天我公司还有会，我先回房间。喂，子睿，才下班呢。哥，我先去洗个澡，你别急哦。付小姐，恭喜你怀孕了！我怀孕了。对，你身体气血不足，今天又动了胎气，以后还是要多注意点，不然你和孩子都会很危险。我怀了明浩的孩子。既然有人，既然背着我怀别人的孩子，我绝对不会放了你。明浩，你伤都没好，怎么就……我警告你。你不许跟别的男人在一起，你的面是顾家的。不行，你给我听清楚，和你肚子里的野种都要给顾家赎罪。对，没错，我是怀了别人的孩子，你满意了吧？啊啊、必须把孩子打掉！我凭什么要打掉？我别让我生下来！明浩，我从来就没有爱过你，我爱的一直都是不同，他绝不会像你这样对我。好，父亲，你够狠，你不也一样吗？小心，你真的怀孕了？那，那你想要这个孩子吗？是的。宝宝，你是这个世界上跟妈妈唯一血脉相连的人了，我一定会保护好你的。好，小心，你就安心养胎，孩子生下来，我会养的。子睿，这个孩子果然是有子睿的。啊！我有了，真有了。保佑我们顾家终于有后了。伯母，但是人家现在还没有名分，您也不想您的孙子出生以后被人笑话吧？微微啊，你这是说的什么话？今天妈就给你做主，把你和明后的婚礼提上日程。这下呀
，我们顾家可就是双喜临门了。<笑>妈，一切啊，听您安排。我明天要去医院看望明浩哥，就把这个好消息告诉他。嗯，我那个妹妹好像也怀孕了。据说啊，是尤氏集团少公子的孩子。我这个当姐姐的，还是应该去看看他们。又是那个贱女人，你去看她干嘛？晦气！哎呦，别动了胎气，影响了我的乖孙儿。<笑>喂，陈医生，我安排你的事情。明天可千万别穿帮。嗯，你放心，好处少不了你的。嗯、好妹妹，我怀孕了，是明浩哥的孩子。我未来婆婆呢，怕我受委屈，就让我下个月办婚礼。到时候你可一定要来哟、哦。可别穿你那些地摊货，给我们孙家丢人。听明浩哥说呀，你在床上跟个死鱼一样，一点儿也不懂他的乐趣，不像我呀，更懂他的兴趣。你就不怕你的婚礼也变葬礼？别以为给你请帖就把你当人了，哎，手都给我打疼了。待会儿还要见明浩哥呢，一个小心一点，你肚子里面的野种，没准儿。苏薇，我警告你，要是我肚子里的孩子有什么三长两短，我一定拿你陪葬。好妹妹。我是真的喜欢明浩哥，我求求你，你不要再纠缠他了好吗？好妹妹，苏薇薇，你发，苏薇薇，你发什么疯？啊啊！妹妹，你不要再拉我、啊！你别再演戏了！我骗人！你对慧慧做了什么？我没有推他，是他自己摔的。我有事，快点，医生！孩子有什么问题，我让你不得好死。顾大爷，林总，孙小姐流产了，需要赶紧安排手术。你千万不要去！父亲，我们顾家上辈子犯了什么孽，遇到你这个扫把星，我的孙子。我林浩哥，我要是不惜父亲，他因为嫉妒我怀了你的孩子，他想推我。明浩，是他自己突然倒地的。我没有推他，告诉他，那我就在这等着，看看孙薇薇到底有没有说谎。林总，我们尽力了，孩子没保重。老公啊，我对不住你啊，贱女人，看我绝对不打死你！妈，妈，别起我身，妈，冷静！我要杀死那个贱女人，血在血藏。妈，医生，医生，父亲，我们家心里该明白一点了。微微的孩子没人了，这次不是其他人做的了。我说过了，我没有推他，你可以让你妈抱。你别再说了，父亲，你不欠顾家任何东西，以后从我的世界消失。明浩。如果是不管是顾董，他也不会相信你。你不是顾董，你没有资格代表他。刘总可真是个大忙人，让你一个人来医院做产检，想进入豪门可没有那么容易，小心被人当做生孩子的机器。明浩，你闭嘴！我怎么样跟你没有关系？你不要再纠缠我了，我不想跟你们顾家有任何联系。是我纠缠你，还是你纠缠我？我从一开始就说过，让你从我的世界里消失。好，对了，我现在一看见你就恶心，滚！
是我金币。这不是我以前买的。好了吗 ？Surprise！ 小新，我要跟你生个孩子，等孩子长大了，他和我一起保护你。骨头，我们一定会幸福的。这女人还是没忘了以前的我。这次，我一定要让她死。和他肚子里的野种，来慰藉我们顾家人的在天之灵。妈，儿子，你跟我来，抽空去看看微微吧。我心里有数，今天我就不去了。儿子，微微是个好女人，别的不说，她对你呀、啊、可是一心一意的。听妈一句劝，感情是可以慢慢培养的。知道了，妈。我今天很累，我先回房间休息。顾头，你可别忘了，父亲当初不仅抢走了顾氏，还害得你爹因心梗而死。你好好看看你这张脸，要不是因为他，你到现在还会顶着这样一张脸活着。还有，没出生的孩子，他不爱你，他压根儿就没爱过你。钱财，替人消灾，好生上路吧。思睿，小新，我在你手机上安装了报警系统，只要他遭受猛烈撞击，我就会收到信号，第一时间出现在你身边。是吗？这么先进啊？那当然，这可是我们游氏集团最新的车机。小心，小心，小心！什么？这个狐狸精到处勾搭野蓝人，居然每次都有人救他，逃过一劫。废物，就这么办事的？我看啊，你也没有必要待在顾家了。父亲，看着我别说，父亲，医生，医生，救救他，医生，父亲，父亲，快，医生，医生。以后你答应我一件事，如果我不在了，请你帮我保住这个孩子。你就这么爱他，宁愿死也要把他害的孩子生下来。我不允许死。也不是说我欠你们顾家一条命，这个孩子是你的，你是他的父亲，所以请你一定保住我们的孩子，否则我会害你一辈子。这一拳我是为了胡琴，你要是再敢伤害他，我豁出这条命也要弄死你顾家。你不懂事，你不懂事，就不能留下我一个人，父亲。明浩，我
我们两不相欠。不行，你怎么起来了？你需要休息。明浩，我们谁也不欠谁的。你说我欠顾家一条命，现在我的孩子也没有。这句话我还给你，以后不要再出现在我面前。不行，明浩。我从来就没有爱过你，我只不过把你当成不同的替身罢了。以后我们不要再见面。我怎么做你才能原谅我？喂，什么？明浩哥在酒吧喝闷酒，在哪儿？我立马过去。这次你一定逃不出我的手掌心。过去，重新开始新生活。明、哎、浩哥，喝点水。明浩哥，要不我把你裤子解开？明浩哥，你好心急呀、啊！不行，我好想你，你不要离开我，你怎么会这么对我？居然还想着那个贱女人！喂，你在哪儿？现在马上过来，我们玩点刺激。差不多行了吧？猴急什么呀？不多弄几个吻痕，怎么也是没煮成熟饭呀？你就来吧，我比这少爷厉害多了啊！杨浩哥，你醒了？你怎么会在这里？杨浩哥，你忘了？昨天晚上你好凶吗？然后就……骨头，你怎么能做这种混蛋事？杨浩哥，你一定要对人家负责任哦。我工作一会，我先走了。哎，明浩哥，付小姐，这是民总安排我给您的。你拿回去吧，我不需要这些东西。前几天工作刚出了纰漏，王特助今天就跑过来送你了。也许人家那方面工作做得好呀。妹妹今天不在家休息，那么着急来上班干嘛呀？哎，明浩哥昨天好厉害。害得人家都走不动路了呢。哎呀，要是天天这样，怎么受得了呀？是吧，妹妹？你怎么不说话？哑巴了呀？难道狗叫了两声，我要对它叫回去吗？这个裙子呢，它是采用一个流苏的设计，还有上面你看这个点缀的珍珠，所以我觉得特别合适。然后呢，这个就是我对下一季新款的设计理念，希望大家可以喜欢。
大家还有什么问题吗？不错，我觉得挺专业的，我也觉得挺好的。我有问题。这样的衣服能拿出去走秀，少拿垃圾糊弄人。我的设计理念是可以穿上街的时尚单品，兼具了美观和实用性，这也会是未来的流行趋势。小马老，你去过秀场吗？笑死了！我们故事集团设计的服装是什么阿猫阿狗都能穿得上的烂大街品牌吗？退回去，同坐。那就听孙小姐的。确实，孙小姐说的有道理。明浩哥，你觉得呢？好，给我一点时间，我重新做一版出来，保证让大家满意。好，那就再出一个。小心，这是我让人查的一些资料，很奇怪，顾同墓地除了你，从来就没有任何人去祭拜过。你的意思是，顾同还活着？有这可能性？那明浩的资料为什么会在这儿？明浩是他在国外的资料，他在国内根本就没有身份证明，而且他资料上的大学我也去过，根本就没这个人。你是怀疑？对，我怀疑。宁浩就是顾同，不，这不可能。小谢，顾佳莹对你伤害够多了，我希望你离开宁浩，离开顾家。谢谢你，子睿。可如果宁浩真的是顾同的话，那我更应该自己去查清楚了。为什么你眼里只有顾同，却看不见一直陪在你身边的我？如果明浩真是顾同，那他们自己肯定会有相似之处。可是顾同这么聪明，如果他想伪装成另外一个人，你在干什么？那个，我来送稿子的，我看这里没收，帮你收拾一下。怎么？想做我的助理？不是，稿子在这儿，你自己看吧。以上就是我二零二三秋季成衣系列的设计思路。付鑫，你这个设计稿和我之前画的怎么一模一样呢？好像是抄袭啊，真的一模一样。我怎么抄袭你的？付鑫，你自己看，是不是一模一样？不信你问小张。我就说上次付鑫在贝总监办公室门口偷偷摸摸的，原来是抄袭呀。这都是我自己做的，我有证据。我七号就画完了，你九号才开始画，不是吗？明总，咱们公司怎么能聘用这样的人呢？王源，你先把他们两个的稿子收上来。是。你们两个来我办公室，记住，我们集团绝不允许抄袭的行为，更不允许栽赃陷害。这件事我一定会调查清楚。散会。喂，孙小姐，我们按照您说的办了。明总现在特别生气，出了事儿，您可一定要保住我们俩呀。有我在，怕什么呀？接下来要干什么，不用我多说吧。视频我已经拍下来了，待会儿就去找记者爆料，把事情闹大，好处少不了你们的。麻雀飞上枝头，还真当自己是凤凰。以后我看你怎么在圈子里面混。说说吧，怎么回事？我说的你会相信吗？相不相信，我有我自己的办法。我自己画的稿子，自己做的设计，做完后第一时间就拿去提案了。我没有抄袭，其他的我不知道。行，你先出去吧。刘总，难得呀，什么事儿
。尤总，难得呀，什么事儿？诬陷父亲的通稿，我已经叫人撤下来了。你在说什么？我不知道。你知不知道不重要，既然小心想做设计师。我就不能让他背负这样的骂名。父亲想不想做设计师，这不重要，重要的是他想不想成为你的女人。父亲要是因为这件事被故事开除，那他还不是乖乖的回到你的身边呀、啊？我不屑用这种下作的手段。你放心。脏事儿都让我来做，你不要妨碍我就成。你不要一时心软，让负心又回到明浩的身边。只要不伤害负心，你用什么样的手段，我都无所谓。那我们就是达成合作喽。儿子，王总在传我们顾家的负面新闻，我们公司的股价大跌了。我知道了，这件事情我会调查清楚的。还要怎么查？就是那个姓傅的贱女人，一看就是想祸害我们家公司。妈，这件事情我会给公司一个交代。现在故事抄袭已经到了热搜第一了，真的呀？不会连累我们整个公司吧？真是个扫把星！要不要说他是临时工呀、啊？都没事干了。公布的时间看什么手机？三天之后，这件事情会水落石出，给大家一个交代。明浩。这次你知道相信我吗？你是真的想弥补之前对我做过的事，还是真的愿意相信我？为什么连睡觉的样子都那么像他？真的是孤独吗？嗯，别那么想说。明浩哥，这是放哪？啊、哦，人家知道你熬夜辛苦。特地给你做的，这应该不是你准备的。你要是不喜欢，丢掉好了。不用。小心，谢谢你还记得我喜欢的味道。现在呢，我手上有两份图稿，左边这份是复兴的，右边这份。是我们魏总监，大家注意看。复兴这份，右下角有个黑色模，这明显是临摹打印才留下来的痕迹。不可能，不可能！不信是吗？大家可以传阅一下。确实，这份稿件一看就是打印的。对呀、啊，这摸着都没有画笔的痕迹，一看就是抄袭的。对，这不是我的稿子。没错，这确实不是你的稿子，这是我们魏总监。刚刚你们也承认了，这份稿子确实是打印稿。不是明总，我以为是复兴的，所以才这么说的。所以你压根不知道自己的作品长什么样子。我，还有小张，你说复兴去魏总监的办公室鬼鬼祟祟，我调查了不行，复兴根本就没有去过魏总监的办公室。反倒是，去复兴的工位上拿了他的稿子，需要调录像的。你们是和复兴有恩怨，还是谁指使你们这么干
，你们是和父亲有恩怨，还是谁指使你们这么干的？要死死一边去，千万不要把我供出来。我们只是嫉妒父亲的才华，所以……还有，对不起，父亲，我们只是……你们就是蠢、笨，被人利用，被人卖了还帮人数票子。既然我的设计这么得不到孙大小姐的尊重，好，那我现在就辞职。感谢林总帮我澄清。明浩哥，他主动辞职更好，不要再理这种人了呢。父亲，你是下定决心要离开我了吗？小新，最近收到消息，孙家珍当年火灾有关。除了孙薇。孙大川和王凤对我并没有明显的恶意。我现在还在继续搜查消息。对了，你从顾家辞职了，接下来要不然来我们集团吧。谢谢你，子睿，我想先休息一段时间。也好，没事，我们会等你的你来干什么？我在这儿，还轮不着你。英总，如果你对父亲哪怕有那么一点儿感情，就请你远离他，不要再纠缠他。那你有什么资格留在他身边呢？凭我和他十几年的感情，而你只是伤害他一遍又一遍的男人。你让父亲失去孩子这件事，他一辈子也不原谅你。我和父亲怎样，那是我们两个的事。至于他原不原谅我，也是他的选择。那我明确告诉你，父亲的未来由我来负责。用不着你插手。现在你还没这个资格。儿子，你是不是又去找父亲那个贱人了？这个狐狸精到底给你灌了什么迷魂汤，让你天天魂不守舍？妈，别说了。你呀，要把心思放在微微身上。微微还年轻，你们努努力，再要个孩子。我现在不想考虑这些。微微可是刚给你留掉了一个孩子。父亲肚子里的孩子也是我的。这是那个贱人说的。他说什么你都相信？我还怀疑他是怀的别人的眼种呢。我相信他。哼，现在孩子没了，死无对证。我看啊，他就是看你单纯好欺负，儿子，你清醒一点吧。小新，我该怎么向你赎罪，你才能原谅我失去了我们的孩子，我也很难受。星星，一转眼你都这么大了，要是你妈妈还在，看见你这个样子，彭叔，我妈之前跟我说过，如果我遇到什么困难，就让我来找您。星星，你妈妈专门给你留下了东西，这就是她在天海集团持有的。百分之二十五的匿名股份，星星这些年你受苦了。这些项目都有顾家的人参与吗？是的，少爷。那项目必须拿下。可是老爷说过，顾家的项目，咱们尤家最好不要插手。我有我的安排，不用听我爸的。给公司的人说，以后顾家项目都是我抢过来，无论花多大代价。明浩，我给过你机会，现在我不但要让你失去父亲
，还要让你失去一切。云总，尤氏突然插手，抬高了天海集团的股价，现在我们资金不够。什么？给我看看。你是有损人才搞鬼。王爷，你去。是，我这就去办。尤子睿，这场游戏你从一开始就选错了对手，你想玩，我就陪你玩。小心，我有话对你说。小新，缺席了你过去的三年，我很遗憾，但你的未来，我想一直参与。我没愿意，子睿，你对我的帮助我很感激，可是我一直都把你当弟弟看的，抱歉。啊，没事的，小新，我会一直陪在你身边的。小姐于六月十二日晚八点于露台餐厅的许世纪天海集团纪念碑到场。四月二十，四月二十六，这不是不同于害的日子吗？你是谁？我是谁并不重要，难道你不好奇我为什么要把你约到这里吗？难道你认识我？边吃边聊吧。这人究竟是谁？点的菜全是我爱吃的，这连名号都不清楚。不行，我好想告诉你，我就是孤独，但我真的还是你喜欢的那个孤独吗？如果我摘下面具，你会认为我是谁？名号，还是？你是孤独吗？小姐。我找你来是谈有关天海集团的事情。别傻了，付西，他怎么会是孤独？那你有话请直说。我这里有天海集团百分之五的股份，我知道这对你很重要，所以我想跟你做一个交易。你想从我这得到什么？等时机到了，你自然会知道。那是我不能接受。为什么他身上有种我熟悉的感觉？你究竟是谁？我是谁？别走，赵老师晚上。妈的，老子的天海集团的股份怎么被名号买走了？孙文蔚，怎么回事？我怎么知道？最近明浩天天也不在顾家，也不知道在干嘛。你也不抓紧点，天天就知道在外面闹，还是早点嫁进顾家啊！早点给那个顾老太啊，生个大胖小子，好稳固你的位置。哼，你们懂什么？那个老太婆早就被我灌了迷魂汤，倒是那个明浩。最近还帮着复兴那个小贱人讲话，气死了！那你还有心情到外面去臊了？还有没有点危机感了？当年的真相，要是被揭穿了，你是知道的。之前，顾家那事儿，处理干净没有？当年傅家的事办得有多干净，这顾家的事就办得有多干净。老孙，傅南那事儿，你留什么尾巴没有？行了。别瞎想了，都这么多年过去了，就是有，造化不归。小新，这是近几年天海集团的资料，你看看。谢谢你，子睿。这几年孙大川把天海集团搞得乌烟瘴气的。对，也就是说，陆哲还在坚持你母亲的基因理念了。
。没错，鹿哥就是我重回天海的突破口。干什么的呀？陆哥你好，我叫付鑫，是付兰的女儿。坐。陆哥，这次我来找您，主要是想请您出山。我母亲说过，天海集团不能没有您。已经赖完了，还想着回去干嘛？可那毕竟也是我母亲的心血呀。我想请您协助我重回天海。只要有了您的支持，我一定能把孙大川这个毒瘤给清除掉。当年要不是副总的提携，我现在说不定还在监狱呢。就一个字儿，干。好。股份证明的材料都已经齐全了。股份材料的事情我不担心。我就怕孙大川那边，他要是去联合其他股东一起来整我，那我就……这也是我担心的。但是我们的股份加起来已经超过孙大川了，到时候其他股东自己会站队的。谁呀？别放假的。这位是我们天海集团原董事长傅兰的女儿，你们的新任董事傅新。新董事哪冒出来的呀？什么新董事？我才是天海的董事长。对不起，没有我的允许，你甚至都不能进董事会。哼，笑话！我才是天海的大股东。好好看看吧。我已经把我的股份都转让给他，现在傅小姐才是天海集团最大的股东。在孙大川手里，简直是一笔烂账。这笔药材的价格和市场价也差太多了。确实有问题。孙大川不作妖，反倒有鬼。陆哥，我要彻底清查一下账目。行，没有问题。养你们两个这么多年，现在该派上点用场了。付鑫现在才是老大，我们也没办法呀。他怎么着也是你女儿，不至于赶尽杀绝吧？我呸！他夺走了公司，老子要跟他拼命！我信，老子玩不过你，还不能弄死你。李总，孙大川私下约见了天海集团的股东。知道了。进来要先敲门。我信。老子不干了，老子这俩兄弟也不干了。哼，一个女人家，能掌管一个公司？孙大川，我就不明白了，我妈怎么看上你这么个蠢男人？你糟蹋我妈的心血不说，在我妈生病的时候还天天出去花天酒地和别的女人上床。你以为你就很干净吗？杀了自己的老公，尸骨未寒。又和别的男人搞上了，还来和你姐姐抢男人，我怎么就生了你这个不要脸的女儿？要撤资就尽管撤，带着签字就行，少废话。老子告诉你，我从来就没有把你当女儿，当初，老子还不如把你射墙上。怎么样，领了钱？怎么？你们想干嘛？我跟老川，这俩市里跑外的东西，你真的觉得他们会为了你撤资？我跟老川，这俩市里跑外的东西，你真的觉得他们会为了你撤资？云浩，你来干什么？这俩废物的股份现在在我手上，签个字儿。
，拎着点狗东西，把吃的钱赶紧给我吐出来。孙大川，字儿已经签了，你现在可以滚了。明总，副总，刚才那个文件是我牵着玩的，我不撤资了，不撤了，不撤了。孙大川，白纸黑字在这摆着的。天海集团现在跟你彻底没关系。父亲，女儿，我的好女儿，我可是你亲爸，你,你可不能这么害我呀！当初，我我和你妈……呸！你也配提我妈的名字？我现在看见你就觉得恶心。孙大川，这才刚刚开始，我要让你感受到众叛亲离的滋味。林良，把他带进去。哎，明总，女儿，明总，女儿。还有什么需要帮忙的吗？我现在可是天海集团的股东。这份文件你签一下字吧，后续有需要的话，我会提前通知你的。你不考虑跟顾氏紧密合作吗？我现在还不想跟你有太多的牵扯。明总如果没事的话，就先走吧，我还有工作要忙，就不送了。我知道了，金医生。明天我就让助理把我的近期的体检报告交给大韩医院。大韩医院金医生，韩国大韩医院，怎么是一家整形医院？明浩联系他干嘛？你好，请问金医生在吗？哦，在的。请问你是哪位？有预约吗？呃，我是明浩先生的助理，来确定他的复诊时间。请您报一下明浩先生的证件号码。证件号是五零零。核对正确。明浩先生下次复诊时间定在下个月三号，请问要修改时间吗？哦，不用。那个明浩先生想让你们把他的病历和那个治疗方案寄到国内来，方便这边配合治疗。抱歉，我们必须要得到明浩先生的签名。这份文件你签一下字吧，后续有需要的话，我会提前通知你。没问题。你敢打我？哼，打不得福星。老子还大不得你了！我告诉你，崔家的财产都在老子的名下，你敢把我怎样？你自己借点债，管我干什么？你自己借点债，管我干什么？行了，微微，男人喝酒发疯很正常的，你就别跟你爹啊一般见识了。哎哎，去去去，志刚，我在教育孩子，你一个女人插什么嘴啊？老子养了你这么多年。一点用都没有，在外面找了那么多你野男人，有用吗？调到金龟婿了吗？哎，还他妈哭，没用的畜生！夫妻，都怪你，把我们家搞成这样，这次我一定不会放过你。上次我俩的视频，你不希望被你老婆发现的，老娘没疯。只要你答应帮我做件事，我把我妹也给你玩了，你兄弟也可以一起，但你得自己去取，出事儿，老娘担着。
难受啊！不行，你别着急。我去你妈陪你玩，给你讲讲吧。我怎么在哭着呀？我想回家。哎，你别动啊！我帮你去浴室给你讲讲吧。是不是跟父亲睡了？孙伟，你发什么疯？出去！昨天晚上是不是跟父亲睡了？孙伟，你发什么疯？出去！昨天晚上是不是跟父亲睡了？你怎么这样？那伙人是你叫的？贱婊子有什么好？我有什么比不上他的？我问你，那伙人是不是你叫的？是我叫的，又怎么样？他到底有什么好？顾头、尤子睿，还有你，都围着他转。你忘了？他怎么对你哥的？口口声声说要报复他，都报复到床上去了。我现在不想说这些，你出去。我,我非要说，他有什么好？从小到大什么都比我强，我凭什么什么都比不过他？这是你想害他的理由是吗？是啊，我就是嫉妒他，我就是嫉妒他。我对你压根儿没感觉，我就是要把父亲所有的东西都一点一点的抢走。好，那取消婚约，你以后不许再找父亲麻烦。以前的事情一笔勾销，以后我不允许让他受到一点伤害。明浩，你以为你能控制得了？现在我就可以立马杀你。困难的人不止我一个，控制不了的。我孙薇薇一定会把今天受的耻辱一点一点的塞到父亲的嘴里，让他嚼碎了，吞下去。你等着看吧。连自己的女人都管不好，负心的跑到明浩床上去了，真够骚的！你连自己的女人都管不好，负心的跑到明浩床上去了，真够骚的！你把嘴巴给我放干净点我不打女人，不代表我手下不会。你们这些男人也都不是什么好东西，想把自己撇得干干净净的。你什么意思？没什么意思。就是说，你压根儿对付心没感觉。我不喜欢付心，你不喜欢明浩，你都跟我一样，你就是一个闭嘴。我自己的事情我自己清楚，不需要任何人来叫我做事儿。听明白了吗？听明白了就好。我再跟你说句事儿，付心已经开始吵了。喂，小新，你在干什么？呃，我我在公司处理文件呢。有什么需要我帮忙的吗？呃、不用了，子睿，我自己能处理。你是不是在故意躲着我？子睿，我不想利用你的感情，抱歉啊。那就这样吧。孙大川的账查到了，他把钱转哪儿去了？这个老东西欠了一屁股赌债
，这两年公司的资金都被他转到境外的一家赌场去了。证据呢？有小道消息说，孙大川当年扣了一批药材，现在在黑市上快速流通。他把药材藏哪儿去了？我猜，在孙家的仓库。我有办法了，陆哥。好，傅小姐，我现在就去安排。哎，对了，这有一份你的快递。也听过。林总来这儿干嘛？你饿不？要不要吃点什么东西？你影响到我工作了。我就在这待着，我不说话，不会打扰你的。林总，请自便。你要和时尚莎莎合作？对啊，你有意见？我不同意。这家杂志刊登过你的模特照，我不允许你和他们合作。这只是工作，况且我不会让私生活影响到我公司的发展。我不允许，我是公司的股东。你现在说这些干嘛？之前去哪儿了？况且你有什么资格说这些？是我差点结婚的未婚夫，还是我肚子里死去孩子的父亲？如果明总对公司没有规划性的建议，那要请你出去吧。穆总，找到了，顺延长廊北环三街四百零三号。北环三街四百零三号，离顾家就两条街。苏威当时在自家仓库里进货，没有做完的事情。我知道了，这事儿跟苏薇薇脱不了干系。那接下来怎么办？陆哥，你等我一下。喂，子睿，我想请你帮我一个忙，帮我调一下北环三街四零三号仓库的监控录像。对，顾同玉害那天的。好的，我尽快。你都听见了吧？你都听见了吧？听见了。你真的要把监控交出去？你今天迟到了十三分钟。最近不知道怎么的，我家仓库排水出了问题，好几间仓库都被废了。等等，你真的要把监控交出去？你要出卖我？你这蠢货！下雨，仓库排水出问题，连起来想想就知道有人在找鬼，就想查你们仓库藏的是什么。你这脑子，活到现在真不容易啊！你这次就等着坐牢吧你！咱俩是一条船上的人，你要是不救我
，我一定把你拉下去。就，宋薇薇，别把自己太当一回事了。你要是把监控交出去，我们孙家也不会放过你的。孙家，你现在对我已经没有任何利用价值，而且孙家，我打一开始就没放在眼里。尤子睿，你会后悔的。滚！不信，我已经想好了向你坦白，我就是不同。无论你会不会原谅我，我都已经做好了向你赎罪的准备。今晚我会有戏。夫君，监控视频我发给你了。真的是你，没想到你会亲自出手。我一定会亲自让你接受惩我原谅你，所以你是想用这样的方式让我原谅你？无论我是谁，顾彤也好，明浩也罢，我爱你的心从来没有变过。只要你愿意，我们还能回到原来。不，我再也不出去了。你对我做过的事情，就像是一颗颗钉子一样扎进了我的心，就算是拔出来，伤口也永远都无法愈合了。我愿意再给我一次赎罪的机会。我爱的顾通已经死了。我我被负心欺负了。我看在你为顾家怀个孩子的份上，今天就放你一马！给我滚！我们顾家和孙家永远不要再见面。我，你在说什么呀？我被父亲那个贱人欺负了呀，明浩也帮着他，他可是害死顾彤和伯父的凶手啊！你还在骗我，就是因为你，我和你才造了那些孽！给我滚，滚吧！死老太婆，老娘可从来没有怀过你们顾家的孩子。我告诉你，父亲肚子里面的野种，就是你们顾家的。终于回来了，你怎么在这儿？哎呦，微微，你妹妹来看你了。你这个贱人，你怎么在这儿？你怎么说话呢？没礼貌，跟你妹妹道歉。微微，你干什么？哎，小心啊，别生气，别生气。可惜，你别以为你赢了。我告诉你，当年你妈吃的药。是我从国外买的，他所受的苦啊，可能一点都不比你受。可是，你拿我有什么办法呢？我们可怜的小夫妻，没有证据，<笑>没有证据，<笑>我们可怜的小夫妻啊，没有证据。<笑>别扯我孙大传，你个孬种！我就不信他不先能把我们孙家怎么着。孙大传，我王凤在此作证，当年顾家做不爱，是我女儿孙微微所为。你还需要再听一次吗？你们，你们把我卖了。对，相比自己锒铛入狱。
他们更愿意自己的亲生女儿去吃牢饭。薇薇，嗯，你还年轻，就受点委屈。哎，福心，他就是嫉妒你嫁入顾家。我和你阿姨呀、啊，可从来没有参与这事啊。孙薇薇，我先声明，我不接受你的道歉。孙薇薇，我先声明，我不接受你的道歉。父亲妹妹。我错了，只有你才是我的亲人，你原谅我好不好？你觉得你道歉有用吗？我承认，是我嫉妒你，是我放手烧骨头，我不该叫人来杀你，我求求你，你原谅我好不好？我求求你，我求求你。孙薇薇，这是我为你的棺材上钉下的最后一个钉子。好好去监狱里边过你的下半生。孙薇薇，二十六岁，因纵火杀人罪、故意伤人罪被判无期徒刑。妈，孙薇薇已经伏法了。没关系，有利益就有竞争，大家各凭本事。小谢，我们不是一直都很好吗？只有我有子薇，才配得上你。明浩他要把你从我身边抢走，原谅我怎么做？太害怕你再次受到伤害了。这个季度的营收比上个月增长了百分之三十，这说明之前我们的策略还是正确的。那下个季度，那副总，我先走了，我上来看你。谢谢，不用了。这可是庆祝你季度新款蛋白，这个蛋糕是我亲自学着给你做的，草莓呢也是我亲自给你摘。没什么问题吧，傅小姐，你的身体没什么大碍，只要照顾得当，你上次的事情不会对你有什么影响。那就好。你这么高兴干嘛？我跟你说了，是我跟别人怀的。别闹，肯定是我的。你忘了上次在浴室。你闭嘴，明浩，我还没原谅你呢<咳>。你们两位先聊，我去查房了。父亲，我这次真的想履行我做父亲的职责。我知道我曾经。犯过错，但我真的想你了。你能再给我一次机会？我现在不想说这些。孩子我可以留下来，但是明浩，不，顾彤，我需要时间。放心，这段时间我一定会照顾好。那是我们的孩子，你居然背叛我！明浩那混蛋根本不配做孩子父亲。谁呀、啊？外卖。你送错了，我没点外卖。是明浩给你点的。嗯
，谢谢，我上班要迟到了。别去上班了，在家好好调理身体吧。天海集团的事情交给我处理。你怎么处理？报告，天海集团本都部报表，请您过目。我以后不允许你再这么闹了，听到没？你凭什么不许？你以为你是谁？我是个童，从今天起就叫我童。顾童，我都好久没叫过这个名字，都有点陌生。儿子，顾氏集团你就不管呐、啊？天天往天海父亲家跑，请个保姆不行吗？妈，这事你先别管。哎呀，都怪我们不相信他，才造了那些孽。我得去找个庙子，好好给父亲拜拜。但愿他能领你去。父亲是个好孩子，是我们顾家对不起他。你怎么又来了？我从楼下路过，顺便来看看。我有什么好看的？哎，你的早餐。好了，我下要见客户。我就先走，你去吧。对了，你房间的温度太低了，给你买了个毛毯。知道了，去。这是孙娜穿的分配证据，跟你没关系。这是孙娜穿的分配证据，跟你没关系。小心，我不允许任何人伤害你。孙娜穿的事情，我会和你一起处理的。这是我们傅家的事。你的事就是我的事，你一定要相信我。我不是不相信你，但是你让我接受你的好意，充分给我时间吧。好，这样去要，我一直都在。顾头，也许我是在逃避。但我真的没法做出选择，我肯定还是爱你的，但我不知道是否还能回到从前。妈，终于到这天，女儿可以给你报仇了。看看这是什么？这就是孙薇薇提到过的药粉。不过她可从来都没有照顾过我妈。这这个药是她，这个狠毒的女人，在我给你妈准备的饭菜里面下了毒。当时我发现的时候，已已已经晚了。孙大川，你说什么呢？这明明是你让我放的。父亲啊，这事怨不得我。是他，非逼着我毒害你妈的。你这个贱人，怎么乱喷人呢？我喷你怎么了？我还要打你呢！你差不多得了。我告诉你们，证据我已经拿到手了。这样，我给你们个机会，我现在就打幺幺零，你们谁能抢到手机举报对方，我就放过谁。是他，就是这个贱人杀了你妈，他罪有应得。孙大川，你和王凤的罪证我早就已经交给警察了，我今天过来不过是看你们两个狗咬狗罢了。父亲，我可是你亲爸呀！亲爸，但凡你念及一点亲情，都不会落到这个地步。警察就要来了，到了那边，别再去骚扰我妈。
，林总，救我呀！救我！啊、不痛，我终于给我妈报仇。我终于给他报仇了。顾彤，你真天天往我家跑。我我已经非常冷静了，我知道自己在在做什么，我才是最喜欢你这个那个人，我不会伤害你的。只有你愿意跟我玩，跟我说话。你是我当时黑暗生活中的一束光，小心，顾彤都这么伤害你了，我不想你执迷不悟啊。小心，你跟我一起走吧，我一定会比顾彤对你更好的。我们一起去环游旅行，去看大海，去看沙漠，好吗？子睿，我们之间不可能。我一直都把你当弟弟，我怎么可能爱上自己的弟弟呢？我明白了，你还是喜欢顾彤对吧？你从一开始就知道明浩是顾彤，你所以你才一直在他身边对吧？好，那我要为你做一件事，我要让你知道顾彤到底是什么样的人。我已经把定位发给他了，我就是你的爱人。你别过来，你过来，福音就会掉下去。你不是说过你不会伤害他？我是不会伤害他，只要你不做出过激行为，就没有人会受伤害。如果福音掉下去，就是你受的。福星，你别怕他，别动我，我以前，我陪你去。疯了。我是疯了！你不说你爱他，那就证明给我看，你能像我一样为了他放弃一切？只要父亲安全，我做什么都可以。行，我倒要看看你有多爱他。你曾经这么伤害他，我现在要让你赎罪。把这个瓶子给。不然，我就跟小新去聘请，你自己选。好，记住你说的话。没事，父亲，我说过，我会赎罪。没事，父亲，我说过，我会赎罪。突然发现有很多话没说。或许就到此为止。父亲，我希望你好好活着，带着我们的孩子。我知道我曾经深深的伤害过你，我很抱歉。其实我们都回不到从前，但是我能珍惜现在。再见。小心，你原谅他吗？但我感觉他没有这么整容感。我感觉你没有这么爱父亲，你只不过是爱自己感觉自己。我给你一个选择，你现在可以走，但从今往后都不要来打扰我们的生活。
你觉得你能自己到，有自己。你快做决定，要么走，要么死。我吃。找这个吗？